tällä hetkellä täällä ruokakaupassa ja tarkoitus on lähteä metsästämään hävikkiruokaa. Joo. Me ollaan muuten myöhässä aikataulusta. Kello on 24 yli 8 ja enää reilu puoli tuntia ja no. ruoat menee miinus 60 prosenttia alennukseen. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Texas Petin kanssa ja meidän on tarkoitus shoppailla vähän hävikkiruokaa ja kokata niistä jotakin. Ja mä aiotan sitten käyttää Texas Peten kastikkeita niiden kanssa. Tää on ollut asiassa pidemmän aikaa meidän harrastus. Joo, siis itse asiassa ei vähän aikaa, mutta yleensä ei. monesti käytiin. Kastikkeet löytyy kotona, mutta kaikki muu puuttuu, joten lähdetään etsimään ruokaa. Ja. Lähdetään. Täällä on tosi tarkkana, eli kun näkee jotain punaista, niin lähde juoksemaan. Ja heti ensimmäisenä, mitä nyt löysin, on viipaloitu herkkumaksamakkara. Me voidaan ostaa kaikkea muutakin, koska meillä on iso arkupakastin, niin me voidaan pakastaa niitä ruokia. 28 senttiä. Aika halpa. Täällä muuten tulee vähän semmoinen hulluus iskee. Ostaa vaan kaikkea, kun on niin halpa. Ah, mä löysin lihamurekkeen. Okei. Okay. Vaikka en mä tiedä. Onko tämä välttämättä se kaikista terveellisin vaihtoehto? Ei, Ihan kaikkea, no. Siinä on aika paljon kaikkea muuta kuin lihaa. Lisäaineita ja kaiken näköistä. Katsotaan ensin, löydetäänkö me ihan kunnon lihaa ennen kuin mennään noin valmisluokin. Okei. Okay. Mulla on ruutafile pihvi. Okei, okay, luomu. Luomu. Tämä on hyvä löytä. Täällä on itse asiassa useampia näitä. Haa, ah, paljon siinä hinta sitten. Siinä on aika kallis kilo. Se on aika kallis kilo hinta, mutta tämä on luomu. Tämä on 240 grammaa. Se on sisäfilettä. Sitä ei tarvitaa. Niin jos menet ravintolaan, niin nähdään tosissaan siitä pieniä. Okay. Juustohyllyllä me aika usein käydään silloin, jos me käydään etsiä hävikkiruokaa, mutta tällä hetkellä täällä ei ole kyllä oikeastaan noita punaisia lappuja juuri ollenkaan. Mä löysin ainoastaan briita eli valkohomen juustoa, ja tää on ehkä ainoa juusto, mistä mä en niin välitä. Toivottavasti löytyykö täältä muuten Texas menee kastikin. Täällä olisi wing sauce, täällä olisi hot sauce. Tässä löysit? Mä löysin luomukermaa. Okei. Okay. Mä haluan kerma suukulutta ja kahden sekaan aina juoda. Joo. Hei, mikä tää on? Vaatelma kookosrahka. <laughs> Mitä sä löysit? No, mehän tuossa käveltiin toissapäivän tuon kakkuhyllyn ohi. Siellä oli vaikka mitä alunustuotteet, siellä oli enää tämmösiä juustokakkuja. Mut mun oli pakko ottaa tää, no, koska tämän. se näytti hyvin yksinäiseltä siellä. Mä yritän nyt etsiä näitä ruoka-aineksia, niin Juha keskittyy noihin jälkiruokiin. Mut mä silloin eilen mietittiin, että se suklaakakku, niin olisikohan se chiratsi sopinut siihen? Niin, chili ja suklaa itse asiassa sopis kyllä hyvin. Niin. Täällä ei sitäkään enää. Ei ollut. Joudutaan sitten luopua vielä hävikkiideasta. Vaihtoehdot on ostaa ei hävikkiruokaa tai lähteä toiseen kauppaan. Me näkemme toiskaavassa. Me näkemme toiskaavassa. No. Meillä on luovuttajia. Me oltiin jo menetetty meidän toivomme. Oltiin menossa kassoja kohti, kunnes huomattiin, että Täytetyt patongit on miinus 60 prossaa. Tonnikaa täytä. Mä otan sen. Katkarapu täytä, koska vaan sen. No niin. Happy hunting. <laughs> Happy hunting. Nyt tultiin toiseen kauppaan. Katsotaan mikä täällä on tilanne. Vähän nyt on jännät paikat, että saadaanko hävikkiruoka annosta ollenkaan. Punajuuri salatti. <laughs> no jaa. Ei nyt iske. Meillä on se suuren vuoden jäljiltä vieläkin punajuuri salatti. Täällä on niin lihapuolella huomattavasti parempi valikoima. Täältä löytyy jotain, mikä sopii Texas Petem kanssa täydellisesti, nimittäin kananpojan poipipaloja. Näissä on jonkin sortin marinaadi jo, mutta mehän tietenkin lisämarinoidaan näitä. Tää lähtee messiin. 90, siitä 60 prossaa. Paljon se on? Mistä täällä on ne lasku? Täällä on nyt laskulappuja. Ei, mä en tiedä paljon se on. Ah, 20-60 prossaa pois. Smetana on alessa. Kyllä sitä muuten menee vaan 13. Mä se päivä nyt on. Kuinka monta me kertaa syödään näitä kolmaspäivässä? Ehkä se yksi riittää. Se on kuin valkoisi kuin pippikasta. Oi! Tää voisi olla hyvä. Tää voisi lisämaustaa chilillä. Piimat on alles aina. 
se on hyvä, viima on hyvä. Mutta mä haluan täysraskasta ruokajuomaksi. Tähän ei välttämättä, en pistä ehkä tähän chiliin, kaikkea muuhun voi laittaa, mutta ei, ei viimeisekä. Kolmas kauppa toden sana on nyhtökaura panno pihvi. En edes tiedä mikä on nyhtökaura. Kypsä kaura papu proteiini pihvi. Tarvittaisiin ehkä näiden nautapihvien kanssa joku pisuke. En ole varmaan ikinä syönyt Mikä on mifu? Maitoproteiini suikale. Kuulostaa juudolta. Vege pizza. <laughs> Lisuke. Salaattia olla pitää. Ja pitää muistaa lautasmalli. Vähintään puolet lautasta täällä kasviksi. Esim. vege pizza. Meillä on kotona sitä limppuu. Täällä olisi kylmä savu lohta. Ota, meillä olisi metanaakin. Mm-hmm. Aika rankka reissu, kolme kauppaa läpi. Mitä jäi käteen? Aika paljon tuotteita. Meni 25 euroa. Joo. Tää on Siriuksella ja noin on Siriuksella. Tai siis Lillellä Siriuksella. Kaikille eläimille. Tää on niinku eläinten ruokapino. Näin kyllä vähän ehkä semmosia, ettei näitä niinku lasketa. Et sen nyt näin ei voi luota chiliin. <laughs> Aijaa. Oh, Elikkä nää toi vaan näitä jälkkäreitä. Kello on kymmenen, me ei enää ruveta kokkailemaan, me syödään nytten iltapalaksi nämä patongit. Ja meillä on siis täällä neljä vaihtoehtoa Texaspeten valikoimasta. Täällä on uh, Chiracha. Cha. Mä itse asiassa maustin joskus tätä Chiracha hmm. ja mä käytin sitä vähän niin kuin kaikkea. Hmm. Koska mun yksi hyvä kaveri, joka oli niin kuin chilin ystävä, niin se tuntui laittaa tätä kaikkea ja mä otin siitä mallia. Hmm. Mä laitan tosta kaikkea. Siis Juha laittoi johonkin aamupala leipiinkin <laughs> sille. Et se on niinku kun on fanaatikko tätä chilikastikkeen kanssa. Mut joo, sit täällä on tämmönen Fiery Sweet BBQ Sauce. Sitten täällä on pari erilaista hot sauceia, on ihan originaali ja sitten on valkosipuli. Mä ajattelin kokeilla tätä valkosipuli, koska äh, valkosipuli voi laittaa ihan mihin vaan ja chili. No mä lähden täällä ihan niinku tälleen aika miedosta liikkeelle eli chiratsasta. Paitsi mä en edes tiedä, onko tää miedoa, mutta kokeillaan. Mm, oho. Öö, okei, perun sana, niin mä sanon, että mä lähden miedosta liikkeelle, eihän tässä on miedoa. Tää on aika tulista. Tää on aika hyvää. Mäkin on jossain siis kyllä maistanut chiratsakastiketta. Mä en oikein enää muistanut, miltä se maistuu. Chilihän sopii aika niinku moneen silleen oikeestikin. Niinku puhuttiin, niin sitähän siis löytyy suklaastakin nykyään. Mä kyllä se varmaan niinku tämmöset onnikalaleipääkin sopii. Mm. Mä en oo mikään tämmönen hirveän tulisen ystävä. Tai silleen, että sitä voi olla silleen sopivasti, mutta ei liikaa. Mm. Juha tykkää niinku silleen aika tulisesta. Niinku vähän enemmän, niinku sietää sitä. Mä oon sen verran herkkä, että mä siedän sitä vaan vähän. Vähän epäilen, että miten sopii tonnikalapata minkään, mutta toimii. Mm-hmm. Voisin testata kanssa Huomenna kokkaillaan varmaan näitä kuipireisiä. Ehkä mm. yli huomenna sitten naudasta keksitään jotakin. <köhön> mutta vähän niinku ehkä jäi puutteleksi, me ei ole mitään salaattia. Mm. Mutta siis ei ollut olessa. Ei ollut päiväykset menossa vanhoiksi missään salaatti. Me katsottiin kaikki niin valmis annoksia ja muita. Mm. Mutta niitä ei ollut tärkeää, mutta niitä on aika usein. Niin on. Tämä on toista toimii. Ennen kuin joo. Aika lisää. Meillä on tässä täällä kaapissa sattumoisin hävikkiruokaa täällä muudeleita. Me, Meillä piti tänään tehdä sitä kanaa, mutta tämä nauta on menossa vanhaksi. Tai itse se meni jo eilen vanhaksi. Nauta, nuudeli, bokki, mössöä. Ei löytynyt eiliset kaupasta hirveästi sellaisia lisukkeita tuolla pihvinkaan. Niin tuolta kaapissa löytyi tällaista hävikkinuudelia. Koska jos tätä ei nyt syö, niin tää voi hävitä sinne kaapille. <tos> <tos> Tässä Texaspeten sivuilla oli aika paljon reseptejä. Ja siellä oli kans joku, joku sellainen nuudelibokki. Niin, tää on tämmönen oma sovellus. Meiltä löytyi myös tämmöstä hävikkisuolaa tämmöstä isorakeista. Meidän kaapissa. Mitä kun vähän rikkoa tälle veitsellä? Niin... Ei kun pitää. Ihan koska suola voisi olla jotenkin hävittää. Ja sitten sit tulee tämä hieno rakeista. Sitten tulee sekaa vähän tällaisia tuolta meidän pakastimeesta löytyneitä hävikkiä kohtivihanneksi. Tämä on kuin vanha avattu pussi, mutta kyllä näinkin voidaan menee vanhaksi joskus, vaikka näinkin pakkasi. Kotonaan tulee hirveästi hävikkiluoka, kun jättää syömättä ja sitä roskiin. Syödään pois, niin se ei mene roskiin. Tästä tuli tämmöstä noodles soup. Soup. 
Dude, dude, shoot. Dude, on tähän mitä sopii tuo BBQ? BBQ. BBQ. Mä ajattelin, että BBQ sopii ainakin kanojen kanssa. Toisaalta se sopii mihin vaan. Meidän aika tämmöisellä garlicilla. Tää on nyt tuttua kuvaa. Tää on hyvä. Mmm, 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 mmm. 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 Mä mietin sitä, että ää, kun oli joku pohja, että laittaa voita sulattaa sekaan. Mä vaan muistaa, että mikä se näistä kastikkeista oli. Mä ajattelin, että eikö tää hyvä tää valkosipuri? Jotenkin mä dikkaan tästä valkosipuri. Niin, se on kyllä hyvä. Jos laittaa tätä. Tähän voi sopii toi BB-kuuki. Mut jos laittaa se siihen, niin sit noit voi niinku pelkästään. Ja sit on tää valkosipuri dikki vielä. Tähän voi sitten haluta saada sitä kastikkeista. Siinä oli vaan, että sitten tulee semmonen niinku oikein täyteläinen tommonen wings kastike. Okei. Okay. Mm. Nyt on lauantai ja me käytiin silloin torstai-iltana siellä ostaa nää ruuat. Tää on nyt kolmas päivä, kun me syödään näitä. Tää on mun tehdä sika hyvää. Mm. Tää on just semmos ku ravintoa saa. Joo. No. Ne on laittanut vaan voita sinne sekaan. Se on niitä salaisuus. Joo. No. Nyt me tiedetään se. Tää on hirveän kaunista syötävää. Oh. Kokonaan vähän soosis. Tää on muuten aika hyvä tämmönen pesto pasta, missä on oliiveita. Mm, oli ne hävikki pasta, ei kun pesto. Pesto oliivi. Pesto oliivi. Mutta joo, me jatketaan täällä herkuttelua ja kastikkeiden maistelua. Tosiaan Texas Pete kastikkeita löytyy aika monista ruokakaupoista. Olisiko joku hyvä roskis, mistä löytyisi vielä halvemmaa tätä ruokaa? <laughs> Olisiko joku roskis? <laughs> Ootte sitä hyödyntänyt hävikkiruokaa jotenkin, esimerkiksi ostanut kaupoista? Just alennettu hintaa, semmosia vanhaksi meneviä tuotteita, tai ootteko jostain ravintolasta pumminut jotain vanhoja ruokia? Tai miten teillä niin te mietitte näitä asioita? Tai mietittekö ollenkaan? Joo, mä ravintola olen kanssa semmoista, niin että ne myy hävikkiruokaa sitten halvemmin. Mm. Mutta... Käykö siitä, siitä silleen, että kukaan enää käy tavallisen lounaan syömässä, kaikki tulee ostaa sitten hävikkinä? Se... Ai, kaikki vaan paastoa koko päivä <laughs> odottaa, että tulee vaan hävikkiruokaa, mitä muuten ei voi näin Mut joo, kommentoikaa tonne alas ja mitä piditte videosta ja muistakaa laittaa videolle peukku, jos tykkäsitte tällaisesta ennennäkemättömästä videosta. <laughs> Julia matkii mua. Voisi Mutta... laittaa peukku. 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 Peukku ylös. Muistakaa tilata kanava. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi! Moi moi! Ja tässä on chiratsanotu. Tässä tälle. <laughs>